Bien, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de Formosa, porque tenemos que hablar de otro habeas corpus por este, Formosa. Está con esta información Lourdes Marchese. Lourdes. Y es, tiene que ver con un habeas corpus presentado por el concejal Miguel Alfredo Montoya. Termina siendo análogo al presentado en su momento por el senador eh, Luis Petkov Naidenov, pero lo cierto es que Casación hoy volvió a declarar eh, competente a la justicia eh, federal para entender en el habeas corpus. Es decir... Tenemos dos habeas corpus presentados y en los dos casos, por mayoría, con una pequeña disidencia del juez Petrone, se decidió que sea la justicia federal de Formosa la que intervenga en los habeas corpus presentados en relación a las condiciones en las cuales están los centros de aislamiento, los más de 100 centros de aislamiento que hay en toda la provincia de Formosa para eh, poner a las personas que son COVID positiva como aquellos contactos estrechos que no lo son, porque eh, que no han dado positivo y justamente en relación a eso es que han dicho que este habeas corpus tenía que llevarlo a cabo la justicia federal. Bien, y además de esto, bueno, el polémico viaje del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, en el día de ayer y también sus declaraciones. Vamos a hablar de esto con Claudio Abruj, ustedes lo conocen, fue ex secretario de Derechos Humanos, pero es presidente del Consejo Argentino para el Desarrollo de los Derechos Humanos y director de Optimin.com.ar. Abruf, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con gusto poder conversar con ustedes. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, este, preguntarle por las declaraciones de este, Pietra Gala en el día de ayer, después de la visita que hizo eh, por 24 horas a Formosa. En primer lugar, decir que la situación de Formosa es muy preocupante y es preocupante por la implicancia que tiene para todos los argentinos. En primer lugar, para los formoseños, pero para todos los argentinos. En segundo lugar, eh, decir que el secretario de Derechos Humanos es una persona conocida y que la conocemos eh, en sus actitudes eh, prepotentes eh, e irrespetuosas y que fundamentalmente responde a, a sus mandantes. Eh, acá hay una responsabilidad que, que le excede al, al secretario de Derechos Humanos que tiene que ver con eh, el poder eh, político, el poder ejecutivo que lo designa y lo sostiene en sus acciones y sus declaraciones. Y que su pensamiento, como todos sabemos, está basado en una posición ideológica eh, cerrada, respetable como posición ideológica, pero cerrada que es excluyente. Mm. Efectivamente, sí. eh, son controversiales sus declaraciones, yo no coincido con, con él. Primero que no me parece de buen gusto querer plantear para distraer la situación de derecho de eh, centros clandestinos cuando nadie lo planteó porque todos sabemos que son visibles traer la figura de, de esa humanidad cuando aquí lo que estamos hablando en principio son de la violación de los derechos humanos de los formoseños claro. porque acá hay situaciones que son muy claras cuando a, a una persona cuando hablamos de los sitios esto es aislamiento cuando una persona es obligada a, a permanecer sin su consentimiento en un lugar de encierro cuando son la, es la fuerza de seguridad la que los traslada compulsivamente, cuando no se brinda información de los tiempos del aislamiento, cuando se junta gente con eh, contagio leve o asintomático con gente no contagiada, cuando las medidas de higiene y de salud no están cuidadas, estamos hablando de violación de los derechos humanos absolutamente. Mm. Además, Ahora, que a esto y, le eso... sumamos... Perdón, Abruz, no, le, le hago un puntito sí. eh, en esto que está diciendo, ¿no? Digo, pero eh, si el propio secretario de Derechos Humanos es quien va a visitar la provincia y dice exactamente lo contrario, este, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra opción le quedan a, a los formoseños en este caso? Bueno, primero que el primer derecho que nunca puede ser vulnerado que es el derecho a, pito, a peticionar y reclamar. Mm. Y esto es lo que la sociedad formoseña está haciendo y con un gran valor del trabajo que están haciendo ustedes los medios de difusión en dar a conocer la, la verdad de la situación. Y también las denuncias, los, los habeas corpus que se están presentando, que ustedes informaron, sí. y también eh, las cautelares que se han presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no, yo, desde lo personal y por mi experiencia, anhelo y espero que prontamente eh, la Comisión Interamericana 
de lugar y de traslado al Estado argentino para que, que responda sobre esto. Creo que el primer, tem, el primer lugar es mantener en alerta a la población la denuncia constante, eh, no atemorizarse y recurrir a todos los eh, estamentos institucionales y legales que están a nuestro alcance como ciudadanos de una democracia. Ahora, terminando el punto de la visita de, del secretario eh, y sus dichos, uno cuando hay, una, hay violación o denuncia de violación sí. de derechos humanos, desde el Estado se tiene que hacer una evaluación objetiva. La pregunta es, ¿qué persona en estado de detención frente a todo este poder puede eh, naturalmente decir lo que está pasando cuando hemos visto en los videos que se fueron vaciando, quitando a las personas, trasladándola como se había hecho ya en otras épocas en claro. Argentina. Así que hay, hay todo un manto de cuestionamiento que tenemos que estar muy alerta. Eh, ¿Cómo le va a Bruce Lourdes Marches? Se lo saluda. Hola Lourdes. Eh, mire, hoy justamente el secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, estuvo hablando con los medios públicos y cuando se refirió a su viaje, él manifestó que algunas cosas vieron. Dijo, nosotros vimos algunas cosas, está lejos de ser una dictadura, pero que están analizando para hacerle recomendaciones a la provincia y de hecho quieren hacer un convenio porque ellos vieron que las fuerzas que tiene la provincia de Formosa eh, justamente no son las mejores. Eh, dijo que son muy duras y que ellos quieren hacer un convenio para enseñarle derechos humanos. Eh, ¿Qué piensa usted eh, sobre esto? Yo creo que... De nuevo, son eh, salidas eh, en diagonal, como uno podría claro. decir, o, o no, es, escapándole al centro de la cuestión. Uh -huh. El centro de la cuestión es que tienen que cesar estos centros de aislamiento y esta política institucional que irrespeta los derechos humanos. Esta es la advertencia y la decisión que el gobierno nacional tiene que tomar y decirle al gobierno provincial. Porque hay un antecedente... El senador Mayán dijo la semana pasada, sí. esta semana, que informó que en pandemia no hay derechos. Esto, además de contradecir el sentido común y el convencimiento que tenemos la inmensa mayoría de los argentinos con respecto a la democracia y los derechos humanos, contradice los mandatos de Naciones Unidas, del alto comisionado de Bachelet, donde imploran, exigen que salud y derechos humanos en la pandemia tienen que ir de la mano y que tienen que ser excesivamente cuidados con absoluta delicadeza. Esto no se está haciendo. Entonces, limitar todo a la educación de la policía en derechos humanos, cosas que se vienen haciendo hace años en casi todas las provincias, con ayuda del, del gobierno nacional y con ayuda de múltiples organizaciones de la sociedad civil que, que trabajan en la materia, no es la solución, porque la policía provincial responde a una orden institucional emanada del Ejecutivo de, de Formosa, y que es una constante y un continuo desde hace 25 años. Claro. Los, cuando uno piensa en los derechos humanos en Formosa, quienes los ha recorrido, quienes los ha cuestionado, como en mi caso, uno sabe, y no, es, no se trata solamente de la ciudad capital de Formosa, hay más de 100 centros, hay que recorrer toda la provincia, hay que permitir, hay que que permitir y alentar las visitas Bueno, esa es una de las objetivas. cosas... Claro, a Bruce, perdón que lo interrumpa, digo, pero eso es una de las cosas que se criticaban también de la visita de Pietragala, ¿no? Muchos formoseños decían, fue casi como una visita turística que se le hizo este, aquí en, en, en Formosa, en los centros en donde se habían vaciado, pero no recorrió el resto de la provincia, no vio eh, la situación de las comunidades, sobre todo, que son las más vulneradas, ¿no? Esta fue una visita organizada con el gobierno de Formosa, con lo claro. cual le quita la objetividad necesaria, mm. que es la que están pidiendo eh, distintos legisladores. Con lo, y lo que piden todos los observadores, como ha pasado en nuestra gestión, los observadores de distintos eh, organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos que han venido en distintas situaciones y ellos arman su agenda, recorren el país y piden visitar con total libertad. Esto es lo que en Formosa no se está haciendo, pero no desde ahora. No, de verdad, esto es una conducta y una política que vuelvo a reiterar, el senador Mayán blanqueó y puso de relevancia. Mm. Entonces yo digo que aquí lo grave de toda esta situación son dos cosas. Primero, la gravedad de la situación que están pasando los formoseños. Recordemos, eh, Mauro Ledema murió ahogado en el río Bermejo en su desesperación por no poder llegar 
a vincularse con su familia. Sí. Miles de formoseños no pudieron entrar, inclusive pese a la, a la orden que dio la Corte Suprema eh, de, de Justicia, uh -huh. y produciéndoles enfermedades y penas enormes y reparables. La situación de los pueblos originarios, Huichi, Nibaclé y Pum, en Formosa, es dramática desde hace años. Mm. Entonces, no son las recomendaciones a la policía las que van a solucionar este tema. Este es el primer tema, la situación grave que están pasando los formoseños. Lo segundo grave es el aval político de las máximas claro. instancias que tiene todo esto. Mm. Porque el silencio, el silencio, se torna en cómplice. Mm. Entonces, tenemos del máximo poder político que se defiende a Infran y se lo pondera. Se calla frente a la barbaridad que dijo un senador de la nación referente eh, de, de Formosia. Se elige un tipo de secretario de Hechos Humanos, un estilo, con toda la libertad que tiene el presidente de elegir, pero elige uno y no otro por una decisión política. Entonces, todo esto son los temas graves que los argentinos tenemos que estar viendo, monitoreando, Clarísimo. porque generan muchísimo daño mm. y genera un estado de desvalimiento y de abandono que es muy grave y que es un debilitamiento de la democracia en definitiva. Abruj, muchísimas gracias por su tiempo. No, un placer y gracias por convocarme. Hasta luego, buenas tardes. Hasta allí, ¿eh? Claudio ah. Abruj, este, ex secretario de Derechos Humanos. Lourdes, la seguimos en un ratito. Vamos a hacer una pequeña pausa en...